ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പേപ്പറാണ് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ദർ ആർ ത്രീ സെക്ഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണുള്ളത് അതായത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും ആൻഡ് പിന്നെ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിലുള്ളത് ഈച്ച് സെക്ഷൻ ക്യാരീസ് ഫിഫ്റ്റി സ്കോഴ്സ് അതായത് ഓരോ സെക്ഷനും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ഈസ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ ആദ്യം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആൻസർ ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഇൻ ഈച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആൻസർ ഷീറ്റ് ഡോണ്ട് ഫോർഗറ്റ് ടു റൈറ്റ് യുവർ നെയിം സബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് റോൾ നമ്പർ ഇൻ ഓൾ ഷീറ്റ് അതായത് ഓരോ സെക്ഷൻ്റെ ആൻസേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ വേണം എഴുതാൻ അതായത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പേപ്പറായിരിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ആ ഹാർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ പേപ്പറായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെയിമും സബ്ജെക്റ്റും ക്ലാസ്സും ഡിവിഷനും അതേപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു ഫൈവ് ആൻസർ എനി ഫോർ അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഇല്ലേൽ ഏതെങ്കിലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓരോരോ മാർക്ക് വിധമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് സ്കോറാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫിസിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റി ഇൻ വിസ്റ്റ അബ്നോർമൽ ഫോർവേഡ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ അപ്പർ സ്പൈൻ ഈസ് നെയ്മഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ നട്ടെല്ലിൻ്റെ അതായത് സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടല് നട്ടെല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു അബ്നോർമലായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ശാരീരിക വൈകല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് ലോഡോസിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കോളിയോസിസ് പിന്നെ കൈഫോസിസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൈഫോസിസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എ പ്രോഗ്രസീവ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ത്രൂ വിച്ച് മെച്യൂരിറ്റി ഗെയിൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തതാണ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ഹു സർവൈവ് ദ ഡിസബിലിറ്റീസ് ത്രൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് മിഥലി രാജ് വിൽമ റുഡോൾഫ് സാനിയ മിർസ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽമ റുഡോൾഫ് ആണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ സയൻറ്റിഫിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഡിയോമീറ്ററുണ്ട് ബാരോമീറ്ററുണ്ട് തെർമോമീറ്ററുണ്ട് പിന്നെ വെഗ്നിങ് മെഷീനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഡിയോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഗ്രോത്ത് ഫ്രം ബേർത്ത് ടു ഡെത്ത് അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിന് നമ്മളുടെ ബേർത്ത് മുതൽ ഡെത്ത് വരെ ജനിച്ചത് മുതൽ മരണം വരെ അതിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതായത് അതിനെന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐബോൾ സ്കിൻ ഇയർ നോസ് ഏതാണ് ആൻസർ ഐബോളിനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റ് ടേൺ ആൻസർ എനി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്ന
ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളുടെ നിലത്ത് നല്ലതുപോലെ കാല് കുറച്ച് ഓക്കെ നാല് കാല് നല്ലതുപോലെ പതിച്ച് വേണം നമ്മൾ നടക്കാൻ ഇനി ഇവിടുത്തെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെയിലി അതായത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തത്തെ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിസീസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ കുറയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രെങ്തൻ ബോൺസ് ആൻഡ് മസിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോണും മസിലും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല സ്ട്രെങ്തൻ ആവും പിന്നെ അതേപോലെ മൂന്നാമത്തത് ഹെൽപ്പ് ടു അറ്റൈൻ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മളെ പിന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ഗുഡ് പോസ്റ്റർ ഗുഡ് പോസ്റ്റർ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഗ്രോത്ത് റിഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സൈസും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എന്താണ് ആ ബോഡീൻ്റെ പിന്നെ വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് റിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താമത്തെ റൈറ്റ് വെദർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ബില ആർ ട്രൂ ഓൾ ഫോൾസ് അതായത് താഴെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ഏതാ നോക്കി എക്സസൈസ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓൾ പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് അതായത് പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റി ഡിഫോമിറ്റീസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സസൈസ് ആണ് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ അത് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് സോറി ബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദ ഫീറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഷോൾഡർ വിത്ത് വൈൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ അത് ട്രൂ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അതായത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലത്തെ ചോദ്യമാണ് ആൻസർ എനി വൺ ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻ ടു ട്വൽവ് ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മൂന്ന് മാർക്കുമാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് വേരിയസ് പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താം വേരിയസ് പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു കൈഫോസിസിസ് പിന്നെ സ്കോലിയോസിസിസ് ലോഡോസിസ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കൈഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ അപ് നോർമൽ ഫോർവേഡ് കവേച്ചർ ഓഫ് അപ്പർ സ്പൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ സ്പൈനലിൻ്റെ നട്ടലിൻ്റെ അപ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള വളവിനെ കവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള വളവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുമ്പോട്ടുള്ള ആ ഒരു വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ കൈഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ആണ് ഒരു വൈകല്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് സ്കോലിയോസിസ് സ്കോലിയോസിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ് നോർമൽ സ്പൈൻ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് കേവ് ടു വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് ഷോൾഡർ ടുവേർഡ്സ് ദ അതർ സൈഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ആണ് ലോഡോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് കേവേച്ചർ ഇൻ ദ ലോവർ ബാക്ക് ഓഫ് ദ സ്പൈൻ ഓർ ലംബർ റീജിയൻ അതായത് സ്പൈനിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ലോവർ ബാക്ക് ഓഫ് സ്പൈനിൽ എന്താണ് എക്സസീവായിട്ട് വളവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോഡോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വേൾഡ് വർക്ക് ബിലോ അതായത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇൻഫ്ലുവ
അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിലുള്ളത് അതായത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെ